Hello mga ka-brothers ko, mga engineers, uh, RMEs, and mga licensed electricians. Uh, nice kong i-share sa inyo itong uh, bagong topic uh, about uh, uh, residential electric ranges calculation and demand factor applications. Kung nice kong matuto at uh, malaman kung paano ko i-calculate ito, samahan niyo ako sa aking presentation. Okay, ang uh, gagamitin po nating uh, uh, PC code ay nakafocus dito sa table 20.316 sa table na ito ay makikita natin doon mayroon siyang uh, number of appliances here, ang column A niya ay uh, ang rating ng mga ranges natin is uh, less than uh, 3.5 kilowatt rating okay, sa column B ay uh, ang ranges is 3.5 to uh, 8 and 3.4 kilowatt rating, at dito sa column C ay not over 12 kilowatt rating tandaan po natin ito na ito sa column A at saka sa column B ang ginagamit dito ay demand factor percentage at dito naman sa column B ay ito ay kilowatt rating okay ito po yung uh, 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 page 2 ng uh, ating table uh, sa huling uh, uh, ano ng ating ano ipapakalculate ko sa inyo itong, 12, uh, itong uh, 35 Meron siyang 31 to 40 na um, ranges. So, papakalculate ko po sa inyo yan. Kaya nang gumawa niyan. Okay, ito po mga footnotes na ito ay kailangan malaman natin yan sa ating uh, calculations. Kaya tandaan niyo po yan. Ito yung second page ng uh, footnote. Then, ito yung uh, mga focus natin at uh, ang ating uh, objectives para ma- Uh, size natin ng service entrance ang main feeder ang main OCPD ang main feeders niya uh, at saka mga branch uh, circuit uh, conductor and uh, also the and also this uh, branch uh, size ng wire uh, ng OCPD alright, yan po ang ano ng ating table now let's go to the first calculation uh, meron siyang mga rating natin ng mga ranges ay uh, under 12 kilowatt capacity ratings so kung meron tayong 12 kilowatts ito po yun for meron siyang uh, 430 rito 75 kilowatt at 39 kilowatt so all in all meron siyang 14 units na appliances ang um, 14 units na yan pag ibabase natin dito sa code meron siyang uh, demand load na 29 kilowatt base dito alright So, uh, let's start with the procedure calculation ng bawat uh, 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 ranges. So, 4 ranges times uh, 3 kilowatt times the rating factor of 66. So, ito ay meron siyang 4. Dito tayo. And the rating factor niya sa column A is 66 times 66. So, meron siyang 7.3592. Then, doon naman sa 7 uh, uh, kilowatt, uh, sa, uh, sa 5 kilowatt, meron siyang Uh, the rating factor na 40 ampere, uh, 40 percent, which is here. And dito sa column B siya, of uh, uh, ilan siya, 5 kilowatt. Ito yung 40 percent rating factor niya. So, lalabas, mayroon kang 14 kilowatt. Sa 9 kilowatt naman, mayroon kang, mayroon kang tatlong 9 kilowatt. So, dito ka sa column B, dahil nag-exceed na siya sa 8 and 3 fourth. So, ang meron siyang 14 kilowatt. So, ang mangyari dyan ay i-add natin lahat dyan para makuha natin ang demand load. Actual, calculated demand load. Okay, meron siyang kalalabasan yan ay 35.9. 7.9, 14.9, and this all, uh, 14 kilowatt. So, 39 versus this uh, 29 kilowatt. Si anong, anong pagpipili yan sa design nyo? Of course, yung 29 kilowatt. Bakit? Kasi yung 29 kilowatt ay magbabalue engineering ka rin Makikita mo yan, kaysa gamitin mo yung sa 35, mas maliit ang uh, makakatipid ka sa service entrance. Service entrance wire dito sa MCB mo, sa feeder lines mo. Okay, at saka sa mga brands sa OCPD at saka sa brands sa circuit conductor mo. Huwag itong binasihan mo. So, yan ang uh, rule of thumb dyan. Kung alin yung mababa, yun ang pagbabasihan mo. Halimbawa, yung calculated uh, result mo ay mababa kaysa sa PC code, gagamitin mo yung calculated mo. 
para makatipid. At the same time, itong 20, 29 kilowatts na ito, kahit tandaan po natin, ay hindi ginagamit ng sabay-sabay ang ating range. Ano man, meron kang 12 ranges dito. Okay, okay, 14 units sa isang feeder. Lalabas, hindi sila lahat sabay-sabay na ginagamit. Meron siyang diversity. Okay, na hindi ginagamit ng sabay-sabay ang mga ranges sa isang condo o sa cluster ng uh, isang building na maraming condo units. Say, for example, 14 units yan. Alright? Okay, now let's go to this uh, main feeder line na uh, calculation. Base doon sa ating nakuwang demand load na uh, 29 kilowatts. So, divide mo yan sa 240 dahil ikaw ay single phase dito. 240 ka. Then, makukuha mo ang 126 amperes. So, pag binasin mo yan, dahil more than 100 amps siya, doon ka sa 75 column ng Tribal 2.6B. So, makukuha mo yung wire na 50mm squared. So, gamitan mo siya ng 14mm squared na TWG. Ang rated ng wire mo is 140. So, ang main OCPD mo, base dito sa 126 mo, ay 150 ang gagamitin mo dahil hindi walang standard na 126. So, ibig sabihin niya, yung 150 mo, uh, maximum lang yan is 80% base sa code na um, allowed niya. So, yan ay magiging 80% times 150, meron kang 120 amperes. So, tama-tama yan dyan sa 126 mo. Okay? Yan ang uh, feeder size mo. So, meron, kang, meron ka ng main feeder rito, meron ka pang size ng service entrance mo. Alright, so let's go to the next page. Uh, Kakalkulin natin ang branch OCPD at yung conductor size niya. Itong pinakamaganda riyan dahil uunay mo na natin yung OCPD instead of the conductor size. So sizing, iyan ang kaiba niyan sa table na ito na tulad na ginagawa natin sa ibang calculation natin. Nauna mo na ang uh, uh, conductor size tsaka na yung uh, OCPD. So let's go. Ito ang uh, conductor size ng 3 kilowatt. Divide mo sa 240, meron kang 13 amps. Uh, sa PCE 240.16, ang OCPD niya ay 15 amperes. So, sa 60 degrees column ng PEC, treating that one, meron kang 2.0 mm squared. So, meron siyang 2.0 mm squared. So, ganun din dito sa next mo sa dito sa 8 kilowatt, divide it by, so meron kang 22, so 30 amperes ang gagamitin mo sa 60 degrees dahil mababa sa 100 amps. So, you can use 5.5 mm squared here. Then, sa third one is uh, different matter here. Okay? Tandaan niyo po ito. 9 kilowatt ito. So, more than sa ng 8 and 3 fourth kilowatt dito. Nandito sa, sa column C. So, ang ano niya niyan is uh, based doon sa 1. Ang ano niya demand load which is 8 kilowatt. So, ang gagamitin mo dyan dahil nag-exit siya ng 8 and 3 fourth 8 kilowatt uh, divided by 240, 35. Ang gagamitin mo yung 8 kilowatt sa PEC code. Tapos, itong uh, ano na yan, ay, uh, dito sa pag ka ng 8 and 3 fourth kilowatt, ang rules dyan ay kailangan ang circuit breaker mo ay hindi bababa sa 40 amp circuit breaker. Base dito sa code ng NEC. Pag uh, nag-exit ka, hindi dito, wala kasi itong ano sa PC, hindi pa yata na ito. Wala itong uh, uh, 40 amperes. So, susundin muna natin ang PEC 210 19.83. Uh, minimum lot sila sa 40. Okay po. So, ang kanyang uh, OCPD na gagamitin is uh, 40. Ang equivalent size niya is sa 2.40 is 8.0 mm squared. Okay, now let's go to the uh, uh, higher naman, above naman sa uh, 12 kilowatt ang gagamitin natin. So, meron tayong table rito. Uh, 20 range, ang ano natin is 8. 8 and 10, 750 at 22 kilowatt na 522 kilowatt. So, total to, ang total ranges niya is 20 range, uh, ranges. Uh, which is according to the code here, sa so 20 niyan meron siyang 12, among how much? Uh, 35. Ito, 35 kilowatt. Yan ang demand load nung base sa code. Okay, now, ang demand load na yan, tandaan po natin ito, very catchy ito. Itong uh, 
10 na uh, kilowatt mo ayun sa code that's there's a more than 8 uh, and 3 fourths na kilowatt dapat yan ay gagawin mo siyang 12 kilowatt hindi mo siya pwedeng gamitin ng 10 kilowatt ayun sa code so uh, sa footnote niya so ang gagamitin mo diyan is 8 uh, appliances times 12 12 kilowatt nandiyan po natin na 12 kilowatt Ito naman, nag-exceed naman sa sa 12 kilowatts. So, the same din ang number niya na gagamit, uh, uh, as is ang gagamitin mo, 15 kilowatts. Uh, so, times 7, then sa 22 kilowatts, as is then, times 5. Okay? Divided by, i-average natin ito. So, i-divide natin sa ng 20. So, averaging natin itong kanyang uh, demand load. So, lalabas siya is 16 kilowatts. Okay, now, uh, sa so 16 kilowatt ang uh, nag-over siya ng 12 so ang uh, code na sa footnotes niya pag nag-over ka ng uh, 12 dyan ay ima-minus mo siya sa 12 kilowatt rating ng column C so itong 16 mo ay ima-minus mo siya sa 12 kilowatt meron siyang 14 a uh, uh, 4 kilowatts na value at ayun dun sa code sa footnote na ginagamit ang nag-exceed sa 16 kilowatt hanapin natin yung increase nya by 5% so itong 4 kilowatt times 5% increase ay uh, equals to 20% increase yan po yun dun sa footnote hindihan po natin yan so, ang kalalabasan niyan, itong increase niya na 120% na ito, ay mumultiply natin sa PEC code demand load niya. Ito, 35 times 120. Ang demand load mo na gagamitin dyan ay yung 42 kilowatt. So, pwede na nating isize ang feeder niya at yung kanyang uh, main OCPD. Okay, kukalculate natin dyan. 42 divided by 240. Ang main uh, OCPD niya is 175 dahil uh, standard siya dun sa 240.16. Gamitin natin yung 175 OCPD. At ang base dito sa uh, ang sa 310.2.6B, uh, 16, ang uh, size niya ng wire ay 280mm squared. Ang main feeder mo of service entrance. Okay, now let's go to the sizing of the conductor uh, and the OCPD okay allowed ka dito sa code na ito para lang sa mga ranges exclusive lang to sa mga ranges ng yung 10 kW mo ay gagamit siya ng one range only para dito sa code mo so kung ilan yung 10 kW mo 8 kW yung sa column C ng 10 kW mo isang range lang yan so i-divide mo yan sa so 240 dahil ito ay hindi nag-exceed sa 12 kW. So, ito ay 8 kW divided by 440. Makakuha mo yung 33.3 amperes. Based dito sa table 240, meron siyang rated capacity na 35 amperes. So, ayon dun sa code na NEC, uh, hindi, hindi tayo tumaas, uh, hindi tayo bumaba sa 40 amperes na CV dyan. So, kung meron kang 33, at uh, kinalabas mo sa positive niya is 35 gagamit ka ng 40 ok 40 circuit breakers so ang size niya base doon sa equivalent ng 40 ay 2 8 point mm squared dito sa 8 kilowatt asa 10 kilowatt na range ok now go to the 15 kilowatt okay, sa so 15 kilowatt naman uh, ganun din, allowed for one range only. So, gagamitin mo yung 8 kilowatt dyan. Uh, 15 times, uh, uh, I mean, 15 minus 12 kilowatt, uh, 3 kilowatt. Dahil siya ay more than 12 kilowatt. So, ima-minus mo sa sa 12 kilowatt again, based doon sa column C. Na yan ay naka-base uh, doon sa code natin, sa footnotes. Kung babasahin yan. Alright, so... Uh, I, yung increase niya ay mumultiply mo sa sa 5% ayon doon sa footnote sa so lalabasan niyan is uh, 115 times the 8 kilowatt okay that's 9.2 
Nalabasan yan. So, yun ang pinaka-demand load mo. I-divide mo siya sa 240. Makukuha mo yung 40 amps na uh, minimum. 40 amps will be at uh, 8.mm mm squared. Okay. So, 25, uh, 22 kilowatts naman. Okay. Tandaan nyo po to. 22 kilowatts. Ganun din. Allowed ka lang ng isang one range only. So, 22 minus 12. Dahil mataas siya sa 12 kilowatts. Ang code dyan ay na, na minus mo ito sa 12 kilowatts. So, meron kang 10 kilowatt times uh, 5% again. Para sa increase mo, kung ilan, meron kang 50% na increase. So, makikita natin dyan. Uh, 8 kilowatt times 150%. So, meron kang 12 kilowatt demand load. Nagagamitin mo ito sa pag-size ng iyong branch uh, circuit uh, conductor at saka ng OCPD. Meron kang 50 amperes. Ang 50 amperes mo, standard dyan. Uh, you can use this OCPD 50 amperes and uh, use this wire based on the Tibo 310.6 as uh, 60 degrees uh, meron pang 14 mm squared no wire ok ito naman sa so, last nyan ito calculation nyo ito oh, gagamitin nyo lang to ang aking uh, formula okay, calculate nyo base dito sa 50 kilowatt demand load Balik kayo dun sana. Okay, folks? Okay, thank you for uh, uh, joining me here. And uh, keep sharing and subscribing this to your friends. At ingat po kayo sa uh, mga brothers sa COVID. Thank you.